একাত্তর জার্নালের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আপনাদের সাথে আছে মিথিলা ফারজানা দর্শক আপনারা জানেন যে একাত্তর জার্নাল সারা দিনকার খবর খবরগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে মত বিনিময়ের অনুষ্ঠান এখন আপনাদের সাথে বলছি এই কারণে কারণ আমাদের ফেসবুক লাইভ হচ্ছে লাইভ লাইভ স্ট্রিমিং চলছে এবং তার সাথে সাথে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একাত্তর জার্নাল এই ওয়েব পেজটি খোলা আছে আপনাদের মতামত নেবার জন্য আপনাদের প্রশ্ন নেবার জন্য এবং আপনারা যা নিয়ে কথা শুনতে চান তা নেওয়ার জন্য কিন্তু এর বাইরে নিয়মিত আসলে একাত্তর জার্নাল যা করতে চায় সেটি হলো সারা দিনকার খবরাখবরগুলোর আদ্যপান্ত আপনাদেরকে জানাতে চায় বেশি করে জানাতে চায় এবং সেই জন্য অনলাইন নিউজ পোর্টাল পত্র পত্রিকা টেলিভিশনের খবর সব কিছু আমাদের হাতে আছে আর একাত্তর জার্নালের সাথে আজকে যারা টেবিলে রয়েছেন তারা হলেন বাংলা মিশনের সিনিয়র নিউজ এডিটার মাসুদ কামাল এবং আজকে অনলাইন অ্যাক্টিভিটিস অ্যাক্টিভিস্ট আরিফ জেপতিকেও যুক্ত হবেন কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথে যারা মাসুদ কামাল আপনাকে স্বাগত জানিয়ে রাখছি একাত্তর জার্নালে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই সেটি হলো যে আজকের সবচেয়ে বড় খবর দেলর হোসেন সাইদি তার আমৃত্যু কারাদণ্ডের বিষয়টি আরও একবার নিশ্চিত হয়েছে এভাবেই বোধ হয় বলা ভালো আরও একবার নিশ্চিত হয়েছে সেখানে বেশ কিছু বিষয় এসছে আমাদের সাথে অ্যাটর্নি জেনারেলের কিছু কথা আছে সেটিও যদি পারি একটু দেখে নেব কিন্তু আমাদের সাথে যুক্ত আছেন এই মুহূর্তে বাড়িধারা স্টুডিওতে সাবেক অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল এম কে রহমান একটু তার কাছ থেকে শুনে নিতে চাই যে তিনি আজকের এই বিচারের প্রক্রিয়াটিকে কীভাবে দেখছেন জনাব এম কে রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি একাত্তর জার্নালে আমি একটু আপনি শুনতে পাচ্ছেন জনাব এম কে রহমান হ্যালো मृत्यु कारादंडर विषय प्रत्याशा छो माननीय जेनारे दुखित फांसी निश्चित करा गल कि কথা আছে যে এই তদন্তটি বা সাক্ষ্য প্রমাণটি খুব সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায়নি আরও অনেক রকমের কথা আছে রহমান আপনি এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন হ্যাঁ দেখুন মালনা দেলারসন সাইদির যে বিচারটা হয়েছে ট্রাইব্যুনালে সেখানে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল এবং বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছিল আবার কিছু অভিযোগে তাকে খালাস দেওয়া হয়েছিল তো তার বিরুদ্ধে তারা আপিল করেছেন সুপ্রিম কোর্টে আপিল বিভাগ শোনের পরে এই মৃত্যুদণ্ডকে কমিয়ে এটা আমৃত্যু কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন একটা কাউন্টে বিশাবালি মার্ডার কেসে তো এখন এটা আমাদের প্রত্যাশা ছিল যে হয়তো মৃত্যুই মৃত্যুদণ্ডই বহাল থাকবে কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক সুপ্রিম কোর্টে আপিল বিভাগ মনে করেছেন যে তার বিরুদ্ধে মৃত্যু কারাদণ্ডের সাজাটাই যথার্থ হবে তার কারণ সেকশন টোয়েন্টি অব দি ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্টে বলা আছে যে এখানে আপন কনভিকশন দি ট্রাইব্যুনাল শ্যাল অ্যাওয়ার্ড এ সেন্টেন্স অফ ডেথ কোনো অপরাধ প্রমাণিত হলে কনভিকশন হলে তাকে মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া হবে তবে যদি গ্রাভিটি অফ অফিসের কথা চিন্তা করা হয় তাহলে সেটা দেখে তার প্রপোর্শনের যে সাজাটা দেয়া হতে দেওয়া যেতে পারে সেই ধরনের সাজাই দেবেন আপিল বিভাগ মাননীয় আপিল বিভাগ হয়তো চেয়ে সেটাই মনে করেছেন যে তাকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিলেই দিলেই এটা যথার্থ হবে সে নিশ্চয়ই যদি আমাদের আশা ছিল যে আমরা মৃত্যুদণ্ডই বহাল থাকবে না কিন্তু জনাব এম কে রহমান সেটি তো নিশ্চয়ই মাননীয় মহামান্য আদালত নিশ্চয়ই মনে করেছেন বলেই দিয়েছেন কিন্তু প্রমাণ করা গেল না এই বিষয়টিকে যদি একটু আমরা আমিও আদালতে ছিলাম যদি আমি এখনো ওই দায়িত্বে নেই তারপর আমি ছিলাম আমার আমার সময় এই বিচারগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমার একটা নৈতিক দায়িত্ব এখানে আছে সেই জন্য আমি গিয়েছিলাম দায়িত্ব বোধ থেকে তো তখন এই চল্লিশ বছর বিয়াল্লিশ বছর পরে বিচার শুরু করতে যে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সাক্ষী নষ্ট হয়ে গেছিলো যারা অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে দেখা সাক্ষী আছে তারা মারা গিয়েছে অথবা অন্যত্র চলে গিয়েছে কাগজপত্র নেই তারপরে এটাকে যথার্থভাবে ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি এবং প্রসিকিউশন টিম আরও যদি মনোযোগ দিয়ে করতেন প্রথম থেকে অ্যাটর্নি জেনারেল এই এইসব কাগজপত্র ঘাটতে কিন্তু বরিশাল এবং ফিরোজপুর একবার দুইবার গিয়েছিলেন আমরা আমাদের তরফ থেকে এখানে চেষ্টা করেছিলাম 
কিন্তু ট্রাইব্যুনালে এটা আদালত পর্যবেক্ষণও বলেছেন যে সাক্ষী প্রমাণ সঠিকভাবে অথবা তথ্য উপত্য হাজির করা যায়নি যার জন্য হয়তো আরও যে চার্জ যতগুলো ছিল প্রমাণ করা যেত সেই জন্য যায়নি এটা আর কি এখন সাক্ষী প্রমাণে যদি তথ্য উপত্তি প্রমাণ করা না যায় তো জোর করে তো সাজা দেওয়া যায় না আর কিন্তু আমাদের আশা ছিল একটা অভিযোগ যদি প্রমাণিত হয় সেটাই মৃত্যুদণ্ড হবে ট্রাইব্যুনাল তো দুটো অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন তো আমরা আশা করেছিলাম আপিল বিভাগ সেটা সিও বিবেচনায় মৃত্যুদণ্ড বহল রাখবেন তাহলে আমরা খুশি হতে পারতাম কিন্তু সেটা করেননি এখন এটাই মেনে নিতে হবে না মেনে তো নিশ্চয়ই নিতে হবে মেনে নিতে যে হবে সে বিষয় নিয়ে তো কোনো দ্বিমতি নেই একটি বিষয় শুধু জানাবে আমি রহমান জানতে চাই যে প্রধান বিচারপতি অনুরোধ করেছেন যেন কষাই বলবেন না মানে আপনার কাছে কি মনে হয় যে এটার স্পিরিটটা আসলে কি কি বলছেন প্রধান বিচারপতি অ্যাটর্নি জেনারেলকে অনুরোধ করেছেন যে কষাই বলবেন না বেশ কয়েকবার কষাই শব্দটি আচ্ছা আচ্ছা সেটা দ্যাট ইজ নট এ বলতে পারি দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ নট এ কোর্ট ল্যাঙ্গুয়েজ সেই তো আমি বলতে পারি না আমাদের ইমোশনালিটি কোর্টে অনেক ধরনের কথা হয় ইন্টারাকশন হয় জজ সাহেবরা বলেন প্রসিকিউশন বলেন ডিফেন্স বলেন উভয় পক্ষের ভিতরে কথাবার্তা বলার পরে ইন্টারাকশনের পরে একটা পরিণতি একটা সে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় তো মাঝে মাঝে আমাদের ইমোশনাল ওয়েতে কথাবার্তা এসে যায় কিন্তু সেটা হয়তো কোর্ট ল্যাঙ্গুয়েজ না সেই আগে কি মাননীয় প্রধান বিচারপতি হয়তো বলেছেন আর কি এই না আপনি তো এই মামলাটা আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছি আর কি সেটা হলো যে আপনি তো এই মামলাটার শুরুর দিকটাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন যতটুকু আমি জানি মানে যখন আপিল বিভাগের মামলাটা উঠে তখন তো বোধ হয় আপনি ছিলেন হ্যাঁ আমি ছিলাম আমি ছিলাম তো আপনার কাছে কি মনে হয়েছিল যে আমাদের আপনার এটা নিয়ে প্রসিকিউশন টিম অথবা তদন্ত টিম এদের মধ্যে কোনো মানে আপনারা যা চাচ্ছিলেন সেরকম কিছু পাননি অথবা কিছু দুর্বলতা ছিল এরকম আমি তো এটা এটা তো অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব বলেছেন তারপর এটা কোর্টেও আপিল বিভাগের মাননীয় প্রধান বিচারপতিও অনেকবার বলেছেন যে আমি একটা জিনিস হয়তো ধরুন সিক্সটি পেলেও কিন্তু ফার্স্ট ডিভিশন হয় আবার এইটি পেলেও ফার্স্ট ডিভিশন হয় আবার সেভেন্টি ফাইভ পেলেও ফার্স্ট ডিভিশন হয় তো ভালো আরও ভালো করতে পারলে ভালো হতো আর কি যেটা হলো এটা কিন্তু খুবই স্বাভাবিক ছিল স্বাভাবিক ছিল এই কারণে এটা তো আসলে রিভিউ ছিল এর আগে তো আপিল বিভাগ তো একটা রায় দিয়েছে হ্যাঁ আপনার ট্রাইব্যুনালের মৃত্যুদণ্ডকে তারা কমিয়ে আমৃত্যু সাজাটা দিয়েছে এর আপিল বিভাগ দিয়েছে আর আজকে তো ছিল রিভিউটা তো রিভিউ তো সাধারণত চেঞ্জ হয় না এ পর্যন্ত আমি দেখিনি আমার এত বছরের সাংবাদিকতা জীবনে আমি দেখিনি রিভিউয়ে কোনো মামলার রায় আপিল বিভাগের রায় রিভিউতে সে চেঞ্জ হয়ে যায় এটা হয়নি কখনই হয়নি যে আজকে যে হবে না এটা স্বাভাবিকই ছিল কিন্তু প্রশ্ন যেটা ছিল সেটা হলো যে আপনার ট্রাইব্যুনালের মৃত্যুদণ্ডের রায় আপিল বিভাগে এসে কমে গেল সেটা ছিল একটু মানে আপনার আমাদের সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার ঠিক অনুকূলে নয় তো এখন সাধারণ মানুষ তো অনেক সময় প্রত্যাশা করে তার আবেগ দিয়ে তার আপনার এখানে জাতীয়তা বোধ অথবা চিন্তা চাতবাদী আমরা অনেক সময় প্রত্যাশা করি আর বিচারক তো দেয় হলো আপনার সাক্ষ্য প্রমাণ তথ্যের ভিত্তিতে তো যে কথাটা উনি আমাদের এম কে রহমান সাহেব উনি বলতে যেও বললেন না অথবা আকার ইঙ্গিতে বললেন এটা কিন্তু তখনও যখন নাকি এটা আপিল বিভাগে আসে তখনও কিন্তু বারবার আমরা দেখেছি যে আপনার সরকার পক্ষে যারা মানে যুক্তি তুক্তি দিয়েছেন তারা বারবার বলেছেন যে তদন্ত কাজটা ঠিকমতো হয়নি প্রপারলি হয়নি অথবা আপনার ওখানে যা নাকি আসলে তার বিপক্ষে চাওয়া হয়েছে যেমন উনি এই কথা একটু আগে বললেন যে চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর আগের কথা অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি তো চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর আগে তো অন্যগুলোতে একই জিনিস ছিল মানবতা বিরোধী মামলা যতগুলি হয়েছে কোনোটা তো আর বিশ বাইশ বছর আগের হয়নি সবই চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর আগে নেই অন্যগুলিতে আপনি তথ্য প্রমাণ পেলেন এটাতে আপনি ম্যানেজ করতে পারেননি না কিন্তু একটা প্রশ্ন একটু করে রাখি জনাব মাসুদ কামাল যে এখানে আপিল বিভাগ আবার জিজ্ঞেস করেছেন প্রধান অ্যাটর্নি জেনারেলকে যে কোনো দিন দেখেছেন যে আপিলে যদি যাবজ্জীবন হয় তাহলে রিভিউতে এসে সেটি আবার ফাঁসি হয় এরকম হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম একটি প্রশ্ন তারা করেছেন আমি যদি ঠিকঠাক প্রথম ফার্বেটিং বলতে পারি তাহলে মনে হয় ভালো হবে জি বলছেন যে 
একবার যাবজ্জীবন হলে ফাঁসি হয় দেখেছেন তখন এর উত্তরে মাননীয় অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন যে এই কেসে হওয়া উচিত घेटे चेन्ज हो प्रत्याशा था कमे कि ना क्यों रिव्यूते आपिले जबज्जीवन के मृत्युदंड जाए तब आगे आशा कर सर्वोच्च सजा कमना कारण अपराध तो सर्वोच्च अपराध तब एक कथा तो प्रमाण करते हाइपोथेटिकाली बोलो हाँ पाई प्रमाण करते ठीक मानवता बिोधी अपराध ता जो एक मानवता बिोधी अपराध दिए आलोचना कर तरह परवर्ती कर्मकांड कई मानवता बिोधी कर्मकांड संगे सामंजस्यपूर्ण कि ना इटा तो देखे विभिन्न समय मुक्ति चेतना दिए आशा कर पूरण है विचार हो बड़ कथा हलो जाते जिज्ञासा कर गुरुपूर्ण एक विषय स्वाधीनता युद्ध गुरुपूर्ण की से युद्धे जरा मानवता बिधी अपराध कर तरह अपराधे विचार चावर जो आईनगत सहायता सवार आशा करब तो कौन विचार करब क्योंकि सबा के इनवल्व करते पे पर आईनजीवी छे कि से मैंने आईनजीवी छे छें ना तो ना कि कथाते जरा जरा आस दलटी आधापराधे विचार मामल में ता क्योंकि अत्यंत आहत हन तरा डर तुरीना फ्रोजे एक समय बहुबार इसे जो ना तो आसले एख पर्त प्राय शतकरा आठानब्बे भाग साफल्य से क्षेत्र में दुरबल ये बलार जैगा आज कि ना तुरीना फ्रोज जो कथा ठीक क्योंकि अपनी देखें ये मामला तुरीना फ्रोज जयन कर आगे हो सरकार महबूबा प्रसिक्यूशन इनगेशन 
আমি মনে করি এরই এই সমস্ত তথ্যপত্র যেভাবে উপস্থাপিত করা উচিত ছিল সেটা করা হয়নি বলেই আজকে আমরা তার ফাঁসির আদেশ পেলাম না একটা বিরতির সময় হয়েছে বিরতি নিয়ে ফেরত আসছি শাফাতের গাড়ি চালক ও দেহরক্ষী গ্রেপ্তার অবৈধ স্বর্ণ ও হীরা মিলল আপন জুয়েলার্সে উত্তর ঢাকার উন্নয়নে প্রতিশ্রুতির ত্রিশ ভাগ শেষ করার দাবি করলেন মেয়র আনিসুল হক নিত্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে মাঠে সরকার টিসিবি পণ্যের মান নিয়ে শুরুতে অভিযোগ সাইদির বাকি জীবন জেরে দুটি রিভিউ খারিজ আইনজীবী ও তদন্তকারীকে দুষ্টলেন অ্যাটর্নি জেনারেল একাত্তর জার্নাল এবং আরও একবার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জানিয়ে রাখছি যে আমাদের এই একাত্তর জার্নাল অনুষ্ঠানটি লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে এবং আপনারা এই অনুষ্ঠানটির ওয়েব পেজ যেটি আছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একাত্তর জার্নাল সেই ওয়েব পেজে গিয়ে আপনাদের মন্তব্য আপনাদের প্রশ্ন এবং আপনারা কী নিয়ে আলোচনা শুনতে চান সেটি জানতে পারবেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন আমাদের আরেক অতিথি অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট আরিফ চেপটিক আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি একটু দেরি হয়ে গেল একটু কিছু আলোচনা আমরা করে ফেলেছি আপনি নিশ্চয়ই সেই ব্যাপারে আমাদের মতামত দেবেন তার আগে একটু অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলো দেখে নিতে চাই দ্য ডেলি স্টার আছে বনানী রেপ সাফাজ ড্রাইভার বডিগার্ড হেল্থ ইন ঢাকা ড্রাইভার বিল্লাল এবং বডিগার্ড আবুল কালাম আজাদ দুজনকে ধরা হয়েছে আজকে একমাত্র নাইম আশরাফ ছাড়া বাকি যাদের নাম এসছে তারা সবাই ধরা পড়েছে র্যামসম ওয়ার অ্যাটাক এফেক্টস থার্টি পার্সেন্ট থার্টি পিসিস ইন বাংলাদেশ তিরিশটি পিসিকে এটি এই মুহূর্তে আমরা শুনতে পাচ্ছি যে অ্যাটাক করেছে বা হামলা করেছে কিন্তু এটিও শুনেছি যে যুক্তরাজ্যের একজন যুবক এর মধ্যেই এটিকে কিভাবে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা যায় এই হ্যাকটি এই বাঘটিকে সেটির জন্য একটা প্রতিষেধক বের করে ফেলেছেন অ্যানাদার আউটলেট অফ আপন জুয়েলার্স রেইডেড আপন জুয়েলার্সের বেশ কয়েকটি আউটলেট বা বিভিন্ন শাখায় অভিযান চালানো হচ্ছে আজকে সারাদিন চালানো হয়েছে এবং অবৈধ সোনা এবং অবৈধ হীরার সন্ধান পাওয়া গেছে সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই বৈধ স্বর্ণ এবং বৈধ হীরা আসলে পাওয়া যাবে কি না কোনো কোনো জুয়েলার্সের দোকানে সেটিও আসলে জানতে চাই আমি আছে বাংলা ট্রিবিউন সাফাদের গাড়ি চালক ও দেহরক্ষী গ্রফতার আপন জুয়েলার্সের মালিককে চিনি না ওসি ফরমান আলী এবং দিলদার আহমেদ সেলিমকে চেনেন না বলে দাবি করেছেন বনানী ধারার ভারপ্রাপ্ত ওসি এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এটি এই মানে এই আলাপটি আসছে এই কারণে যে শোনা যায় যে তিনি কোনো ধরনের মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন রেন্ট্রির সিসিটিভি সার্ভার জব্দ গোয়েন্দাদের হাতে অজানা তথ্য সাইদির আমৃত্যু কারাদণ্ড ব্যর্থতার দায় কার দলের মন্ত্রী এমপিদের আবারও সতর্ক করলেন প্রধানমন্ত্রী ভারতের কাছে ছয় নদীর পানি প্রত্যাহারের পরিমাণ জানতে চাইবে বাংলাদেশ একটু দেখতে চাই গোয়েন্দাদের হাতে কি অজানা তথ্য আছে রেন্ট্রি হোটেলের সিসিটিভি সব ফুটেজ এখন সিআইডির ডিজিটাল ল্যাবে হোটেলে যতগুলো ক্যামেরা ছিল সবগুলো ফুটেজ ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা উদ্ধার করেছে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় ধারণ করা ভিডিওগুলো প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে ওই হোটেলের অনেক অজানা তথ্যই এখন গোয়েন্দা পুলিশের হাতে সোমবার পুলিশের ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ও এক একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে দেখা যাক সুরাহা হবে নিশ্চয়ই একটা মুখ খুলতে মুখিয়ে তৃণমূল আওয়ামী লীগ বিডিনিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কমের নিজস্ব প্রতিবেদন এবং তারা বলছেন যে আগামী সপ্তাহের বর্ধিত সভায় সুযোগ পেলেই মন্ত্রী এমপিদের বিরুদ্ধে মুখ খুলবেন বলে জানিয়েছেন ক্ষমতাসীন দলটির জেলা নেতারা বড় ভাইদের দাবি মেটাতে হিমশিম ছাত্রলীগ রেন্ট্রি হোটেল চলছে অবৈধভাবে রাজুক যাক মানে এই একটি ধর্ষণের কারণে রাজুক শুল্ক গোয়েন্দা শুল্ক কর্মকর্তারা সকলেই কিছু কিছু কাজ খুঁজে পেয়েছেন সাফাতের গাড়ি চালক ও দেহরক্ষী গ্রেপ্তার র্যান্সম ওয়ারের দেশে আক্রান্ত ত্রিশ কয়েশ্বরের সামনে রাজশাহীতে বিএনপি কর্মীদের সংঘর্ষ সমকাল অনলাইটি নতুন কিছু নয় বিএনপি কর্মীরা প্রায় অনেকের সামনে সংঘর্ষে লিপ্ত হন অনেকে বিএনপি কর্মীরা শুধু নন 
বিভিন্ন সময় অন্য অন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে আমরা দেখেছি শাফাতের গাড়ি চালক ও দেহরক্ষী গ্রেফতার সাফল্য কথা জানালেন মেয়র স্বপ্নের কথাও বললেন এবং মানবাধিকার কমিশনের সহায়তা চাইলেন সেই নারী মানবাধিকার কমিশনের একটি দল রেন্ট্রি হোটেলে গিয়েছিল এবং সেখানে গিয়ে তারা তদন্ত করেছে অস্ত্র নিয়ে পালিয়েছিলেন শাফাতের দেহরক্ষী সাংবাদিক শিমুল হত্যা মেয়র মিরুর জামিন নাকচ প্রথম আলো আছে প্রথম আলো বলছে বনানী ধর্ষণ মামলার আরও দুই আসামি গ্রেফতার দুই পা ছাড়াই ছুটছেন আবু তালেব বঙ্গোপসাগরে পঁয়ষট্টি দিন মাছ ধরা নিষিদ্ধ খুব সম্ভবত মাছের প্রয়োজন সংরক্ষণের জন্য এবং এই হচ্ছে মোটামুটি প্রথম আলোর প্রধান প্রধান খবর আমি একটু আরেক যেহেতু যেহেতু আপনি এসছেন আমরা যে আলাপটি শেষ করেছি একটু বলে রাখি যে আপনাদের সাথে বাড়িধারা স্টুডিও থেকে যুক্ত হবেন জনাব এনামুল হক খান ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি আমি নিশ্চয়ই সে প্রসঙ্গে আসবো কেন তাকে আমরা যুক্ত করছি কিন্তু তার আগে আরিফ জেপ্তিক যে প্রসঙ্গটি আমরা শেষ করেছি তেলর হোসেন সাইদি তার সকল আইনি বিচারিক কার্যক্রম শেষ এবং তিনি আমৃত্যু কারাদণ্ডে দণ্ডিত হচ্ছেন এটি শেষ ফয়সালা এবং চূড়ান্ত ফয়সালার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু কথা এসছে যে কথা এসছে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন যে উনি ব্যথিত বোধ করছেন কারণ তাকে ফাঁসি নিশ্চিত কর সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা গেল না কথা এসছে তদন্তে প্রমাণ পাওয়া যায়নি কথা এসছে যাবজ্জীবন হলে আবার কি ফাঁসি হয় কি না এরকম বিভিন্ন ধরনের কথা এসছে আপনি যদি আপনার অনেক দিন ধরে এটি নিয়ে কাজ করছেন আপনারা প্রথম কথা হচ্ছে অ্যাটর্নি জেনারেল যে কথা বলেছেন শুধু অ্যাটর্নি জেনারেল না আমার কাছে মনে হয় মুষ্টিময় কুলাঙ্গা ছাড়া সারা দেশের সব মানুষই ব্যথিত হতাশ খুব কিন্তু আসলেও কিছু করার নেই কারণ এটাই বিচারের শেষ পর্যায় পর্যন্ত ছিল শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যতটুকু করা গেছে আমৃত্যু কারাদণ্ডটা আসলে প্রত্যাশিত ছিল না প্রত্যাশিত রায়টা ছিল সর্বোচ্চ শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড কারণ তার যে পরিমাণ অপরাধ সেই অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমাদের যে অ্যাটর্নি জেনারেল নিজেও বলেছেন যে বিভিন্ন গাফিলতির কারণে অনেক কিছু প্রমাণ করা গেল না বা এই ধরনের একটা ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন এই কথাটাও কিন্তু ট্রাইব্যুনাল শুরুর গোড়া থেকে আমরা বারবার বলে আসছিলাম যে ট্রাইব্যুনালের লোকজন বাছাই করা এবং তাদের দায় দায়িত্ব সম্পর্কে সম্মক করা তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ লজিস্টিক সাপোর্ট দেওয়া এবং তারা ওই পর্যায়ে যাবেন কি যাবেন না যার কারণে আপনি দেখবেন যে দেলোয়ার হোসেন সাইদি বা কাদের মোল্লার এই রায়গুলো এগুলো কিন্তু একেবারে প্রথম দিককার মামলা এবং প্রথম দিককায় মামলাগুলোতে আমি বলবো শাহবাগ পূর্ববর্তী যে তদন্ত হয়েছে এবং অন্যান্য জিনিসে অনেক ধরনের গাফিলতি হয়তো ছিল যেগুলো হয়তো সবগুলা হয়তো আমার ভাষ্য হচ্ছে যে সব গাফিলতি হয়তো শেষ পর্যন্ত টিকে নাই কিন্তু আরও অনেক সিরিয়াসলি এটা হয়তো শুরু করা যেত অভিজ্ঞতার অভাব ছিল ট্রাইব্যুনালের যারা তদন্ত করেন বা তারা প্রসিকিউশন করেন অনেক কিছুই ছিল এবং এখন আসলে এগুলো নিয়ে খুব একটা কথা বলার কিছু নেই আমরা অন্তত পক্ষে এটা আশা করব আমরা দেখেছি সরকার গোলাম আজমকে এক ধরনের জামাই আদরে প্রিজন সেলে রেখেছিলেন চিকন চালের ভাত মুরগির শুরুয়া মাগুর মাছের ঝোল মূলত ফলের রসটা খুব পছন্দ করে এবং অনেক ধরনের খাবার বত্রিশ তেত্রিশ ধরনের খাবারের তালিকা পেয়েছিলাম বিশেষ ব্র্যান্ডের আচার খেতে হবে এই জিনিসটা যদি দেলোয়া হোসেন সাইদির সাথে না হয় কারণ এরা কয়েদি এরা ধর্ষক খুনি এরা লুণ্ঠনকারী হিসাবে ইতিমধ্যে আদালতে প্রমাণিত এবং বাংলার মানুষের কাছে আরও আগে থেকে প্রমাণিত তাদেরকে তাদের যোগ্য শাস্তি দিতে হবে তারা যাতে কোনো এক্সট্রা খাতির সরকার বা রাষ্ট্রের কাছ থেকে না পায় সেই দিকটা দেখতে হবে কারণ আমাদের ষোলো কোটি মানুষের যে রোজগারে সরকার চলে সেই রোজগার থেকে আমরা দেলোয়ার হোসেন সাইদিকে চিকন চালের ভাত আর মাগুর মাছের শুরু হয় যাতে না খেতে হয় সেটা দেখার দায়িত্ব রাষ্ট্র সরকারের একটি বিষয় শুধু আরিফ জিপ্তিক আমার আশঙ্কা থেকে বলছি অনেকেই আশঙ্কা যেহেতু অনলাইন এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম এই প্রকাশ করেছেন যে কারাদণ্ড যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মানে আমৃত্যু কারাদণ্ড এই ব্যাখ্যাটি কিন্তু বর্তমান প্রধান বিচারপতির সেক্ষেত্রে এই আমৃত্যু কারাদণ্ডের সংজ্ঞা দুঃখিত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সংজ্ঞা আবার পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে সেটা আইনি বিষয় আসলে যেহেতু প্রধান বিচারপতি একটা জাজমেন্ট দিয়েছেন এখানে এটা এক ধরনের প্রিসিডিংস হয়ে গেছে এইটার রেফারেন্সে ভবিষ্যতে আদালত কাজ করবে সাধারণত যদি আমরা আইনের ছাত্র নই কিন্তু আমরা যতটুকু দেখেছি যে আইন পূর্ববর্তী অনেক ঘটনার রেফারেন্স দেয় যদি এই ধরনের রেফারেন্স ভবিষ্যতে বদলে বদলাতেও পারে সেটাও তখনকার আদালতের এখতিয়ার তখন সেটা তখনকার মতোই দেখা যাবে কিন্তু কারো মনে যদি এই স্বপ্ন থাকে যে কোনো যুদ্ধাপরাধী শুধু সাইদিন আরও অনেকেই জেলের ভিতরে আছে কোনো যুদ্ধাপরাধী কোনোভাবে বিশেষ অনুকম্পা বা ভবিষ্যতে কোনো পট পরিবর্তনের কারণে 
বেরিয়ে আসার কোনো সুযোগ পাবেন তারা ভুল ভাবছেন প্রজন্ম অনেক শক্তিশালী অনেক সচেতন এই ব্যাপারে এবং এই ধরনের কোনো ঘটনা যাতে বাংলাদেশে না হয় এটা ভবিষ্যতে আমরা সতর্ক থাকবো আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সতর্ক থাকবে অন্য প্রসঙ্গে যাই আমাদের সাথে যেমনটি বলছিলাম যুক্ত আছেন এনামুল হক খান ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি আমি একটু তাকে এই বড় পর্দায় যুক্ত করে নিতে চাই জনাব এনামুল হক খান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি একাত্তর জার্নালে আশা করছি আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন জি জি শুনতে পাচ্ছেন আজকে সারা দিন আপন জুয়েলার্সের বিভিন্ন শাখায় গোয়েন্দা তৎপরতা চালানো হয়েছে এবং শুল্ক কর্মকর্তারা সেখানে গিয়েছেন দেখেছেন অবৈধভাবে স্বর্ণালঙ্কার রাখা হয়েছে হীরা রাখা হয়েছে এই এই ব্যবসায় মানে এই জুয়েলারির ব্যবসায় বৈধ অবৈধ তার বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলতে পারবেন আমাকে জনাবেন এমন হক খান অবশ্যই বলতে পারব আমাদের এই ব্যবসাটা কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে আমরা এটাকে একটি নীতিমালার আওতায় আনার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি সরকারের এমন কোনো মহল নাই যেখানে আমরা তদবির করিনি আমাদেরকে একটি সুষ্ঠু নীতিমালার আওতায় আনার জন্য আপনি শুনে খুশি হবেন বা দেশবাসী খুশি হবে যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এই বাজেটে আমাদের স্বর্ণ আমদানির ব্যাপারে তিনি বিধি নিষেধ শিথিল করবেন এবং প্রকৃত ব্যবসায়ীরা যাতে স্বর্ণ আমদানি করতে পারেন সেটা প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে সেটা আপনার উন্মোচিত হতে যাচ্ছে তো বনানির ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতি আপন জেলার সৃষ্টি হয়েছে সেটার জন্য কিন্তু আমরা সমস্ত জুয়েলারি সমাজ উদ্বিগ্ন এবং আলাপে আসি আমি এই বৈধ অবৈধতার বিষয়টি আর একটু বেশি করে আমি বৈধ অবৈধতার ব্যাপারটা আপনাকে আমি বলছি জি বৈধটা বৈধভাবে স্বর্ণ আমদানির কোনো ব্যবস্থা আমাদের এখানে নাই জি তবে প্রতিদিন বাংলাদেশে চার থেকে পাঁচ হাজার ভরি স্বর্ণ অলঙ্কার এই দেশে প্রবেশ করে একজন যাত্রী যখন বিদেশ যায় তিনি যখন দেশে ফেরত আসেন তখন ব্যক্তিগতভাবে বিশ ভরি একশত গ্রাম মানে সাড়ে আট ভরি স্বর্ণ অলঙ্কার এই দেশে আনতে পারেন এভাবে আপনার আনুমানিক প্রতিদিন চার থেকে পাঁচ হাজার ভরি স্বর্ণ এ দেশে প্রবেশ করছে বৈধভাবে এভাবে কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে বছরের পর বছর যুগ যুগ ধরে এভাবে স্বর্ণ কিন্তু আমাদের এই দেশে মজুদ হচ্ছে আনুমানিক প্রায় আমাদের ধারণা যে পাঁচ হাজার টন স্বর্ণ এ দেশে মজুদ আছে তো সেই স্বর্ণটা কিন্তু বিভিন্নভাবে কিন্তু আমাদের মার্কেটে আসতেছে বিক্রির জন্য সেটা রিসাইকেলিং ভাবে আমাদের এখানে তার মানে জনাব এরামুল হক খান আমি কি এই এই রকম একটি উপসংহারে আসতে পারি যে এই জুয়েলারি যে দোকানগুলো আছে এরা প্রায় সকলে আমি সবার একেবারে সব বলছি না প্রায় সকলে এই সাড়ে আট ভরি করে আনার স্বর্ণের উপর নির্ভর করে ব্যবসাটা করছেন সাড়ে আট ভরি স্বর্ণ আমরা আনছে একজন হ্যাঁ জমা হচ্ছে তখন কিন্তু সাড়ে আট ভরি আকারে জমা হচ্ছে না না আমি প্রতিদিন আমি আমাদের মেন সোর্স এটা হলো কি আমাদের মেইন সোর্স এবং সেই স্বর্ণটা রিসাইকেলিং এর মাধ্যমে পিওর হয় এবং সেই পিওর স্বর্ণটাকে আমরা তাঁতি বাজারে থেকে আমরা ক্রয় করি এবং আমাদের সুবিধা মতো এবং কাস্টমারের চাহিদা মোতাবেক আমরা এটাকে আবার আমাদের অলঙ্কারে রূপান্তর করে কাস্টমারদের কাছে আমরা বিক্রি করি এখানে যারা এখানে এই একশো গ্রাম করে আনছেন তারা বিক্রির সময় আমাদেরকে কোনো রিসিপ দেয় না এবং তাঁতি বাজারে যখন আমরা এটাকে রিফাইন করে পিওর গোল্ডে যখন রূপান্তরিত করি তখন সেখান থেকে আমাদের কোনো রিসিপ সংগ্রহ করা মানে তো আপনারা কোনো বৈধ রিসিপ রাখতে পারেন না কোনোভাবেই সম্ভব না যিনি একশো গ্রাম স্বর্ণ বিক্রি করবেন এসে বাজারে বিক্রি করবেন বা আপনি যখন আপনার কথাই আমি বলছি আপনি যদি আপনার প্রয়োজনে দশ ভরি স্বর্ণ যদি তাঁতি বাজার গিয়ে বিক্রি করেন বা আমার কাছে যদি বিক্রি করেন আপনি আমাকে কী রিসিপ দেবেন আপনি আমাকে কী বৈধ আপনি আমাকে রিসিপ আমাকে দেবেন বলেন এটাই হলো কি এখান থেকে যে পরিমাণ স্বর্ণ আমাদের প্রতিদিন কালেক্ট হচ্ছে আমাদের বাজারে সেটা আমাদের চাহিদা মিটিয়ে মাঝে মধ্যে উদ্বৃত্ত হয় এবং বিদেশ থেকে যে স্বর্ণটা আসছে অবৈধভাবে স্মাগলিংয়ের মাধ্যমে সেই স্বর্ণটা সম্পূর্ণ ভারতের জন্য এবং আপনারা শুনে অবাক হবেন যে বাংলাদেশের আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো স্মাগলিং কেসের মধ্যে বাংলাদেশের জুয়েলারি সমিতির কোনো বৈধ ব্যবসায়ীর নাম কোনো যুক্ত হয়নি না আমি একটু বুঝি যারা মেনবুল হক খান সেক্ষেত্রে যদি আজকে বড় বড় যে কোনো জুয়েলারির দোকানে যাওয়া হয় তাহলে কেউই আসলে তার স্বর্ণালঙ্কার যে বৈধ সেটির কোনো কাগজপত্র আমি সহ পারবেন না আমি সহ বাংলাদেশের দশ হাজার আনুমানিক স্বর্ণের দোকান আছে কোনো দোকান এই স্বর্ণের বৈধতা প্রমাণের জন্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনি কাগজপত্র শো করতে পারবেন না কারণ ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে আমরা স্বর্ণ কিনি আমাদের বলেন হীরার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি হীরাটা আমাদের দেশে আমদানি হয় এবং যে আপন জুয়েলার্স বলছেন আমি ব্যক্তিগতভাবে খবর নিয়েছি আমি জানি তাদের ডায়মন্ড আমদানি লাইসেন্স আছে এবং তার একাধিকবার এই দেশে স্বর্ণ সরি ডায়মন্ড আমদানি করেছেন বৈধভাবে সেটা কাস্টমসের কাছেও যেমন প্রমাণ আছে আমাদের কাছেও প্রমাণ আছে এবং এরপরে তারা তাদের কি তথ্য বাকি তথ্য তারা অবশ্যই তারা দাখিল করবেন সময় মতো না কিন্তু যেটি গতকালকে
আপন জুয়েলার্সে এবং আপন জুয়েলার্সের যে ঘটনাটি ঘটেছে মালিকের ছেলে যে ঘটনাটি ঘটেছে তাতে ডার্টি মানি সংস্থান করাটা তারা জরুরি বলে মনে করেছেন জনমতের প্রতিক্রিয়ার কারণে তো তাতে সমস্যা কোথায় খান মনুল খান সাহেব যে বিষয়টা বুঝিয়েছেন ডার্টি মানি এই বিষয়টা সম্পর্কে আমি পরিষ্কার না তবে আমি আপন জুয়েলার্স সম্বন্ধে যেটা জানি আপন জুয়েলার্সের মালিক কিন্তু একজন নয় এখানে কিন্তু একটা বিরাট মিস্টেক আপনাদের সকলের জানা উচিত দেশবাসীর জানা উচিত এখানে কিন্তু একাধিক মালিক কিন্তু এখানে সম্পৃক্ত মিস্টার আহাদ সাহেব নামে একজন ভদ্রলোক যিনি এখন আনুমানিক আশি বছর বয়স তিনি লন্ডন প্রবাসী ছিলেন সেই লন্ডন থেকে রেমিটেন্স এনে আজকে থেকে সাতত্রিশ বছর পূর্বে তিনি আপন জুয়েলার্স প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তার সেই গুডউইল তার সেই ব্র্যান্ড নেমটা আপন জুয়েলার্স তার তিন ছেলের মধ্যে ভাগ করেছেন তিন ছেলের মধ্যে মেজু ছেলে হলো গিয়ে দিলদার আহমেদ যিনি এই বনানী ঘটনার সম্পৃক্ত সাফাত আহমেদের বাবা আর বড় ছেলে গুলজার আহমেদ তার দুটো শোরুম আছে এবং ছোট ছেলে তারও একটি শোরুম আছে আর আহাদ সাহেব যিনি আশি বছরের মতো বয়স তিনি গুলশান ডিসিসি মার্কেটে একটি দোকানের মালিক তাদের ব্যবসা আলাদা তাদের অ্যাকাউন্টস আলাদা তাদের সংসার আলাদা সমস্ত কিছু আলাদা কিন্তু এই বর্ণনী ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে এই কাস্টমারদের যে হাজার হাজার কোটি কোটি টাকার স্বর্ণ যে তাদের কাছে গচ্ছিত আছে অ্যাডভান্স হিসাবে ওয়ার্ডের এগেনস্টে বুকিং এগেনস্ট এগেনস্টে সেই সমস্ত টাকা তোলার জন্য এবং তাদের সেই রেস ধরে আমাদের মাঝে আমাদের সমস্ত বাংলাদেশের যত জুয়েলার্সের অ্যাডভান্স দেওয়া আছে গোল্ড যেটা টাকা যেটা অ্যাডভান্স দেওয়া আছে সেই টাকা তোলার জন্য হিরিক পড়েছে আমাদের এমন অবস্থা যে এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামী সাত দিন আমাদের জুয়েলারি দোকানগুলো বন্ধ খোলা রাখা যায় কি না কাস্টমারদের প্রেশারে তাদের টাকা ফেরত দেওয়ার প্রেশারে গোল্ড ফেরত দেওয়ার প্রেশারে আমরা কি খোলা রাখতে পারবো কি না এটা আমরা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে খান আপনাদের এই ভূমিকা বা আপনাদের এই অবস্থান অনেকে বলছেন যে ধর্ষকেদের পক্ষের অবস্থান অসম্ভব আমরা ধর্ষকদের বিচার চাই এবং সরকারকে সর্বময় সহযোগিতা করতে আমরা প্রস্তুত দিলদার আহমেদের ছেলে যদি ধর্ষক হয় দেশবাসীর সাথে আমরাও তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেখার জন্য আমরা অপেক্ষায় আছি তবে সুষ্ঠু বিচার যাতে ব্যাহত না হয় সুষ্ঠু তদন্ত যাতে ব্যাহত না হয় আমি বাংলাদেশের সকল পেপার মিডিয়া বলেন ইলেকট্রনিক মিডিয়া বলেন আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বলেন সকলের সহযোগিতা কামনা করছি এবং বিষয়টাকে অবশ্যই সুষ্ঠু তদন্ত হবে সঠিক তদন্ত হবে সমাজের কালো চিত্র সব তরফ থেকে সমাজের কালো চিত্র যেন আমরা দেখতে পাই তার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা আছি আমি একটা ছোট্ট প্রশ্ন করতে চাই আপনার কি কোনো কারণে মনে হচ্ছে সুষ্ঠু তদন্ত হচ্ছে না বা সুষ্ঠ তদন্ত ব্যাহত হচ্ছে আমাদের স্টিল আমরা বিশ্বাসী তদন্ত সঠিকভাবে হচ্ছে আজকে জানেন যে দুজন আসামি ধরা পড়েছে আরেকজন আসামি বাকি আছে তিনিও অচিরে ধরা পড়বেন তবে মানুষের যে প্রেশার মানুষের যে আবেগ সে আবেগের কারণে আমাদের বিচার ব্যবস্থা যেন প্রভাবিত না হয় কেউ যেন অন্যায়ভাবে যেন শাস্তি না পায় এখানে শুধু সাফাত আহমেদ জড়িত না এখানে অনেকে জড়িত যেমন ড্রাইভার হয়তো বা নিরপেক্ষ হতে পারে আমি জানি না কিন্তু কেউ কোনো বিনাপরাধী ব্যক্তি যেন মানে শাস্তির শিকার না হয় আমি আসছি আপনার কাছে এনামুল হক খান আমি আপনার কাছে এই প্রসঙ্গে ফেরত আসবো একটা বিষয় কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না উনি যে কথাটা বললেন যে এই বনানী ঘটনার সঙ্গে আপন জুয়েলার্সের নাম জড়িত ঠিক আছে কিন্তু উনি বললেন যে ওনাদের কাছ থেকে অন্য অন্য সহন ব্যবসায়ীরও কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সেটা কিভাবে হচ্ছে এটা কিন্তু আমার আপনারা জানেন আমাদের মিথিলা ম্যাডাম ভালো বুঝতে পারবেন আপনাদের স্বর্ণের দোকানে অধিকাংশ স্বর্ণ বিক্রি হয় মানুষ অর্ডার দেয় সে অর্ডার এগেনস্টে টাকা দেয় অথবা আপনার স্বর্ণ অ্যাডভান্স দেয় যখন আমরা এই পণ্যটা রেডি করি তাদের জন্য তৈরি করি আমাদের তাঁতির বাজার থেকে তখন তার অবশিষ্ট স্বর্ণ অবশিষ্ট স্বর্ণ অথবা টাকা পরিশোধ করে তাদের জিনিস বুঝে নেয় সেভাবে যদি আপনি হিসাব করেন তাহলে কোটি কোটি হাজার হাজার ভরি স্বর্ণ কাস্টমারের স্বর্ণ আমাদের কাছে অ্যাডভান্স হিসাবে টাকা এবং স্বর্ণ আমাদের কাছে মজুদ আছে এই আপন জুয়েলার্সের এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশের মাঝে একটি আতঙ্ক যে বাংলাদেশের সকল দোকানে হয়তো এভাবে অভিযান পরিচালিত হবে সেই ভয়ে কাস্টমাররা যেমন আপন জুয়েলার্সের উপর প্রেশার দিচ্ছে তাদের টাকা এবং স্বর্ণ গচ্ছিত স্বর্ণ ফেরতের জন্য আমাদের সমস্ত দোকানগুলোতে তারা ভিড় জমাচ্ছে তাদের স্বর্ণ এবং টাকা ফেরত নেওয়া মানে এই যে কথাটা আপনি বলছেন এই কথাটার ভিত্তিটা কি মানে আমি কোনো যুক্তি পাচ্ছি না ধরেন সিলেটে বা চট্টগ্রামে যিনি তার মেয়ের বিয়ের জন্য গয়না বানাচ্ছেন বা ছেলের বিয়ের দিবেন ওগুলো গয়না বানাচ্ছেন আপন জুয়েলার্সের সাথে তো তার কোনো সম্পর্ক নেই আমাদের সেখানে সংখ্যা করছেন এবং এই পরিমাণ এটা আমরা মিডিয়ার কোথাও শুনিনি আপনি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বলছেন কিন্তু আমি শুনেছি গতকালকে আমাদের মিথিলা ম্যাডামের সামনে যেই মনুক সাহেব গোয়েন্দা প্রধান হাজির হয়েছিলেন তিনি বলেছেন যে কোনো অভিযোগ পেলে 
যে কোনো দোকানে তিনি অভিযান চালাবেন সেটা কি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কি খুব মানে স্বাভাবিক ঘটনা বাংলাদেশ না মানে একটা সভ্য সমাজে কোনো অভিযোগ পেলে ধরেন রেস্টুরেন্টে অভিযোগ পাওয়া গেল যে তাদের কোনো কারণে অস্বাস্থ্যকর খাবার সেখানে ফুড ইন্সপেক্টররা যাবেন এই কারণে রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীরা কি বন্ধ করে দিচ্ছেন বা তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে স্বর্ণে যদি একই ঘটনা ঘটে বা অন্য যে কোনো জায়গায় মানে যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও তো এটা রেগুলেটর করা তো সরকারের দায়িত্ব মানে আপনি দেখেন রেস্টুরেন্টের ব্যবসার সাথে কিন্তু স্বর্ণের ব্যবসা কিন্তু আকাশ পাতাল ডিফারেন্স আপনার ওই আমাদের বর্তমানে যে অবস্থা সেই অবস্থা থেকে যদি আমরা পরিত্রাণ যদি না পাই এই অভিযান যদি বন্ধ না করে তাহলে কিন্তু সামনে কিন্তু হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বলতে চাচ্ছি যে শুল্ক গোয়েন্দারা मालिकर ऐले धर्षण कर जुएलार्स एर व्यवसाटार सम्पर्क की खूब सुनिर्दिष्ट ना से क्षेत्र तर প্রোডাক্টের বা পণ্যের যদি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় তাহলে সেটি সকল জুয়েলার্সের প্রতি তোলা উচিত কিন্তু একটি প্রশ্ন রেখে আমি বেরোতে যাব কিন্তু এই গত চল্লিশ বছরে যেটি জুয়েলার্সের মালিকরা বহুদিন ধরে বলে আসছেন এবং আমরা যখনই এয়ারপোর্টে স্বর্ণ ধরা পড়ে তখনই আমরা বলি যে বাংলাদেশের স্বর্ণের আমদানির কোনো বৈধ পথ নেই এবং সেটির কোনো কাগজপত্র দেওয়ার পথ নেই তাহলে ওনারা ভ্যাট কেন নিচ্ছেন কেন ট্যাক্স নিচ্ছেন এবং কি করে এরকম চোখের সামনে হাজার হাজার সোনার দোকানের ব্যবসা হতে পারে সেটিও তো একটি বিষয় হঠাৎ করে আপন জুয়েলার্স বা যে কোনো একজন জুয়েলার্স এর মালিকের ছেলে যদি আজকে এখন আলাপ করব না আমরা বিরতির পরে আলাপ করব বিরতির পর ফেরত আসছি এসব আলাপ নিয়ে এবং নিশ্চয় আপনারা তখন আমাদের সাথে থাকবেন राजी <laughs> সোনা তো বাংলাদেশে লাগবে স্বর্ণ বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে লাগবে এবং আমাদের সামাজিকতার কারণে এই উপমহাদেশে সোনা অনেক তো আপনি এতগুলো দোকানে সোনা আমদানি করতে দিবেন না এখন কি হচ্ছে সোনা কিন্তু পাচার হয়ে আসছে সেটা যেভাবেই আমরা নেই বৈধ এবং অবৈধভাবে একশো গ্রাম করে আমি এরকমও জানি যে অনেক বাইরের দেশের থেকে যখন শ্রমিকরা আসেন আমাদের বা অন্য যে কোনো প্রবাসীরা আসেন তাদের কিছু চ্যানেল দিয়ে তাদেরকে ওরা বৈধভাবে একশো গ্রাম করে নিয়ে আসেন সরকার আটকাতে পারেন না চলে আসে এর বাইরে তো পাচার হয় সেই পাচারের সোনা দেশে বিক্রি হয় না ভারতে বিক্রি হয় সেটাও আমি জানি না ওনাদের দাবি অনুযায়ী এখানে হচ্ছে না সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ কিন্তু সোনা আপনি আমদানি করতে দিবেন না কেন বা আরও কিছু জিনিস আছে আমাদের এই দেশ থেকে ডলার বাইরে নেওয়া যায় না বা আপনি অনলাইনে একটা বাইরে থেকে জিনিস কিনতে পারবেন না আমি আমাজন থেকে একটা বই কিনতে পারি না কেন হবে না আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তো এত খারাপ না এবং দিনও না আপনি ওইভাবে যদি করে দেন উল্টো দিকে আপনি দেখেন মালয়েশিয়া সেকেন্ড হোম নামে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় এবং সেই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আপনি এত কোটি টাকা দিলে আপনি ওইখানে যেতে ওই কোটি কোটি ডলার যায় কেবড়ে চিকিৎসাতে ভারতে এত লোক যাচ্ছেন বা সিঙ্গাপুরের থাইল্যান্ডে যাচ্ছেন এত টাকা যাচ্ছে কিভাবে অবৈধ পথে যাচ্ছে তাহলে যখনই ডিমান্ড থাকবে এটা বৈধ অবৈধের প্রশ্ন আসবে তাহলে সরকারের উচিত হবে এটাকে বৈধ করে দিয়ে এটাকে ওইভাবে ট্যাক্স দেওয়া বা কিছু একটা আপনি আমাকে ডলার নিতে দেন প্রত্যেক ডলারে দু টাকা করে ট্যাক্স রাখেন বা কিছু রাখেন তাহলে আপনার জন্য হিসাব করতে সুবিধা হবে এই যে অনেকগুলো টাকা সত্তর হাজার কোটি টাকা বাইরে চলে গেছে এর সবকিছুই যে শুধু অবৈধ কারণে গেছে তাও কিন্তু না অনেকের হয়তো অনেক প্রয়োজনীয় গেছে 
কম সংখ্যক গেল সেটাকে তো আপনি সিস্টেমে আনতে পারেন এবং উনি এই কথাটা খুব যৌক্তিক বলেছেন যে এবং আমি শুনে খুব আশাবাদী যে অর্থমন্ত্রী বিবেচনা করবেন বলেছেন আমি আশা করি এটা খুব ইমিডিয়েট বিবেচনা করা উচিত সোনা আমদানিটাকে বৈধ করে দেওয়া উচিত করের মাধ্যমে আসলে তাহলে ওনাদেরকে ভ্যাট দিতেও সুবিধা হবে আমাদেরকে কিনতে সুবিধা এবং এই রিসিপ্ট এবং এই জিনিসগুলো থাকবে একটু আমি শুনে নেই যারা আলেম হল কার আপনারা তো ভ্যাট দেন অবশ্যই ট্যাক্স দেন जिज्ञेस कर कारण बांग्लेश प्रत्येक संस्था सरकार प्रधानमंत्री शुरू कर सकल संस्था जान स्वर्ण उत्स की स्वर्ण कलेेक्ट करी की भावे बिक्री करी ये एक अत्यावश्यक परिणत हो राष्ट्रपति शुरू कर एम को घर पाना कृषक पर्त जेखने ये स्वर्ण अलंकार अस्तित्व विद्यमान ना ये एक अत्यावश्यक पुण्य के को भाव अस्वीकार करतेबें ना ये क्योंकि समाज राष्ट्रेर को क्षति करना आज के देखें आपन जुएलार्स जो अवस्था हम दस हज़ार स्वर्ण दोकान एक ही अवस्था आपन जुएलार्स ये अभिजान जी एखे परिचालित करते चाय करार्जन जो सिद्धान नीन हमें दया बोल को प्रयोजन नहीं समस्त दोकान स्वर्ण गुटिए गोयंदा प्रधान बांगलेश बैंके जमा दिए आसी अपने यो कष्ट को प्रयोजन नहीं जो मन करें स्वर्ण अलंकार के बयकट करतेबें ना ये स्वर्ण अपने सन्तान जो दरकार अपने विधिर जो दरकार उपहारे जो दरकार ये जी मन करें जो अपने परिवार जो इट अत्यावश्यक पन्न्य आसें आप सबाई मिले ऐक्यबद्ध हई इटा के बैधत आनते हैं और स्वर्ण व्यवसायी के अवश्य एक सूनिर्दिष्ट नीतिमाल मध्यमे चेस्टा कर আমি একটা জিনিস বলি আপনি প্রথমে একটা কথা বললেন না এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মানুষের মধ্যে স্বর্ণ ব্যবহারকারীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে আমার মনে হচ্ছে আতঙ্ক যতটা না তৈরি হয়েছিল আপনার আজকের এই বক্তব্যের পর আতঙ্কটা আসলে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে আপনি সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে আমরা আতঙ্ক তৈরি আতঙ্কিত হচ্ছে এবং আমরা ধীরে ধীরে স্বর্ণ ব্যবসা বন্ধ করে দেব বিষয়টা যদি এরকম নয় আমি এরকম মনে করি না একটা জায়গায় গোয়েন্দা শুল্ক গোয়েন্দার অভিযান চালাবে এটা তারা চালাতেই পারে এটা তারা অন্যায় কিছু করেনি এবং এটার কারণে আপনাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এটা বলে আপনি একটা ক্রাইসিস ক্রিয়েট করতে চান এখানে আমি একটু আমি একটু কথা বলতে চাই মানে ওনার কথার আগে প্রথম কথা হচ্ছে এইটা যদি নিয়ম থাকে যেখানে ওনারা কোনো ভাবে রিসিভ আসলে দিতে পারবে না এই বাস্তবতা আমাদেরকে মানতে হবে আমি আমার বাসার স্বর্ণ অভাবের কারণে বা জরুরি প্রয়োজনে বিক্রি করছি বা বাইরে থেকে এনে 100 গ্রাম বিক্রি করে দিলাম এটা তো কোনো রিসিভ হয় না সে ক্ষেত্রে কিন্তু পুরো সেক্টরটা ঝুঁকির মুখে কারণ তাহলে প্রত্যেকটা জায়গায় শুল্ক গোয়েন্দারা গেলে কোথাও কাগজপত্র পাবেন না এবং সবগুলো দোকানে বন্ধ হবে এটা কিন্তু চাই চান ওরা আপনাকে কিন্তু দুটো জিনিস আলাদা ভাবে দেখতে হবে আপন জুয়েলার্সের মালিকের ছেলে বা যে কোনো একজন অপরাধী তার বাবার তো কোনো একটা পেশা থাকে এবং সেই পেশার কারণে বা তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে উপরে অন্য সংস্থাগুলো কতটুকু চাপ তৈরি করবেন সেটা এক কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে গোটার মানে ট্রেডের রুটটা তো বাঁচাতে হবে আপনাকে ব্যবসা বাণিজ্য কিন্তু বাঁচিয়ে চলতে হবে এটা রাষ্ট্রের অর্থনীতির মুভমেন্টের জন্য প্রয়োজন আমার মনে হয় ওনারা যে কথাটা বলছেন এটা আমি জানি না আগে এটা বারবারই বলা হয় মিথিলা যেটা বলছিলেন যে কেন এইগুলোকে বৈধ করা হয় না কেন সোনা আমদানি বৈধ হবে না কেন এলসি করে ওনা আনতে পারবেন আমি শুধু একটি কথাই বলতে চাচ্ছি যারা মাসুদ খান ব্যাপারটা এরকম যে সেই ক্ষেত্রে আপনি যাকে ইচ্ছা তাকেই আসলে বন্ধ করে দিতে পারবেন মানে আজকে আপন জুয়েলার্সকে বন্ধ করে দেওয়াটাও যেমন সম্ভব তেমনি কালকে আমি জানি না জনাবেন এবং হক খানের প্রতিষ্ঠান কি সম্ভব সম্ভব কারণ ওনার কথা মতো কোথাও তো রিসিভ করা যাবে না আপনি জানেন না তাহলে কালকে তাকেও দেখানো যাবে না ব্যবসা নিয়ে কি হয় ভাই এটা আপনিও জানেন আমরাও টুকটাক তো জানি একটা আপনি যেখান থেকে শুনেন সোনার দোকান থেকে একটা সোনার গহনা কিনে আমাদের মেয়েরা মেয়েদের মধ্যে একটা সেন্টিমেন্টাল নাম্বার কাজ করে তারা সোনার গহনা টোনা কিনে এবং আমি আমাদের অনেক সিনিয়র ভাইদের বলতে শুনছি যে সোনার গহনা কিনা মানে একমাত্র লাভ সোনার ব্যবসায়ীদের আর কেউ কোনো লাভ নাই কারণ যখন সে গহনাটা বিক্রি করতে যাবে তখন সেখান থেকে একটা বড় অংশ কিন্তু সে দাম পাবে না এটা একদম কমন লাভ আছে মানে নিশ্চয়ই লাভ লাভটা মূলত ওনাদেরই হয় যে কারণেই 
যেগুলো সোনার ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করেন ব্যবসা খুব খারাপ যাচ্ছে এবং বছর না ঘুরতে তারা আরেকটা শুরু হচ্ছে সেটি কি ভিন্ন বিষয় সেটা হচ্ছে একটা প্রেসার লোক ব্যবসা ব্যবসায়ী স্কেলিং করতে পারে ব্যবসা ব্যবসায়ী কিন্তু আমার বক্তব্যটা হলো যে আপন জুয়েলার্সের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো সোনার ব্যবসা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এটা বলার মাধ্যমে मिस्टर খান যে আতঙ্ক তৈরি করতে চাচ্ছেন সেটা স্বাভাবিক না সেটা প্রত্যাশিত নয় আমি আমার ধারণা যে আপনি বহুদিন যাবত স্বর্ণের দোকানে যান না যদি যেতেন তাহলে আপনার বক্তব্য এরকম হতো না আপনি স্ত্রী নিশ্চয়ই যায় বা আপনার মেয়েরা নিশ্চয়ই যায় আপনি যদি বাংলাদেশে একমাত্র পণ্য স্বর্ণ যেটা আপনি রাত্র তিনটার সময় আফ্রিকার জঙ্গলে যদি নিয়ে যান সেটার ভ্যালু পাবেন এবং আপনি শুনে খুশি হবেন যে বাংলাদেশের স্বর্ণ এখন আন্তর্জাতিক মানের এটা কিন্তু ওয়ান ইলেভেনের উপহার আমাদের দেশে আগে সনাতন পদ্ধতিতে এই দেশে স্বর্ণ তৈরি হতো তখন আপনি আমাদের দোকান থেকে যদি স্বর্ণ ক্রয় করে নিয়ে যেতেন বিক্রি করতে গেলে একটি বৃহৎ অংশ সেখান থেকে কাটা যেত কিন্তু আপু দেখেন বনানি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আপন জুয়েলার্স এর বিভিন্ন মালিক একাধিক মালিক নয় নামও কিন্তু ভিন্ন একটার আপন शेष कर निर्तित दावी कर তারা থানায় যাওয়ার পরে তাদের মামলাটা নেয়া না নেয়াতে টালবাহানা হয় এবং এরপরে সেই আসাম যাদেরকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে একজন অভিযুক্তের পিতা যখন সাংবাদিকদেরকে খুব বড় গলায় বলেন যে ছেলে আকাম করছে কী হয়েছে আমিও তো করি তখন মানুষের ক্ষোভটা তৈরি আপনাকে এই জন্য আমরা সবসময় বলি যে বিচার ব্যবস্থাকে বিচার নিশ্চিত করতে হবে যখনই বিচার নিশ্চিত না হয় তখনই কিন্তু জনক্ষোভ তৈরি হয় এবং সেই জনক্ষোভ থেকে মানুষ আমরা হ্যাঁ অনেক সময় গণপিটুনিতে চোর ডাকাত মেরে ফেলে কেন মারে কারণ জানে থানায় দিলে ছেড়ে দিবে আরে যেটা আমি শুধু এই কথাটি বলছি যে জনক্ষোভের জবাবটি তো আসলে জনক্ষোভের চাহিদা পূরণ না বরং বিচারকে সুনিশ্চিত করা না সেটা অবশ্যই সেটা সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আমি একটা কথা বলি দেখেন আমি একটা ছোট কথা বলি দেখেন আজকে আপনি পর্যন্ত দুটো প্রসঙ্গ এনেছেন না এর আগে যুদ্ধ প্রয়োজনে বিচার এবং এটা দেখেন যুদ্ধ প্র জনমত এটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং কতটা প্রভাবশালী তা কিন্তু আমরা মানবাধিকারের যে এই বিষয়ক অপরাধের যে বিচার সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি তাদের মূল্যার কিন্তু মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল না প্রথমে বিচারেই কিন্তু তাকে যাবজ্জীবন দিয়েছিল তারপরে জনমতের দাবিতে কিন্তু আইন চেঞ্জ করতে হয়েছে নতুন করে আলোচনা আইনি প্রক্রিয়াতেই ঘটনাটি ঘটনা আইনি প্রক্রিয়া রাইট এখানে যা হচ্ছে আইনি প্রক্রিয়াতেই হচ্ছে বাট জনমত জনমত জায়গা থাকবে सचल करते সেটা আইনি প্রক্রিয়া যেত তাহলে কিন্তু এই ক্ষোভটা তৈরি হতো না কিন্তু আপনি যখনই দেখতে পাচ্ছেন যে বাহাত্তর ঘন্টা মামলা নেওয়া হচ্ছে না মামলা নেওয়ার পরে আসামি আসামির বাবা বলছে যে বাসায় ছিল পুলিশ বলছে পাই নাই মানে এই যে কাহিনীগুলো হচ্ছে তখনই লোকজন মনে করছে যে তাহলে কি বড় লোকদের বড় লোকরা বিচারের ঊর্ধ্বে तब से भूल मासूल जान दस हजार स्वर्ण दुकान के दीना सरकार 
অপরাধ করেছেন মানে এটাকে ভুল বললে বোধহয় আকরাম দিলদার আহমেদ অপরাধ করেছেন কিছু অসংলগ্ন কথা বলে তিনি অপরাধ করেছেন প্রয়োজন হলে এই অপরাধের টাকাকে শাস্তি পাওয়া উচিত তার না এই জায়গাটা আমি একটা এই জায়গাটা আমি একটা কথা বলবো উনি বলেছেন এই রকম কাজ আমিও করি এই কথাটা যদি পশ্চিমা কোন দেশ হতো তাকে আইনের আশ্রয় নিয়ে এসে উনি কার কার সাথে করেছেন কোন কোন জায়গায় এইভাবে নারী নির্যাতন করেছেন সেটা তার কিছু সমাজের মধ্যে না আমি এই যে সোনার দোকানে অভিযান করা বা শুল্ক গোয়েন্দা সেটা সেটাতে না যাওয়া কিন্তু উনি যেহেতু অন রেকর্ড বলেছেন যে এইসব কাজ উনিও করে থাকেন উনি কার কার সর্বনাশ করেছেন কোন কোন নারী এর আগে সাহস করে আসতে পারে না সেটা বের করার জন্য তাকে দ্রুত আইনের আওতায় নিয়ে আসা উচিত এবং এটা তদন্ত করা এবং উনি কেন ছেলে কে ধরিয়ে দেননি পুলিশের কাছে উনি জানেন পুলিশের তিনি তদন্ত করতে তারপরে তিনি বাধা দিয়েছেন বা আইন থেকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন এবং বিশেষ করে উনার যে কথাটা যে আমিও করি সেটা তো খুব গুরুতর কথা উনি এর আগে কতগুলো করেছেন সেগুলো আসলে খুঁজে বের করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব অসংখ্য অপরাধ তার বিরুদ্ধে মামলা তৈরির কারণ হিসেবে দায়ের করাও যেতে পারে এবং সেটি বোধ হয় আমাদের মানে কি বলবো প্রতিষ্ঠিত করার জায়গা আসছি বিরতির পর गणमा शिशिपू बित्य प्रयोजन द्रव्यदी मान देखार इकबाल मतमत निर्तित दायित्व 
তার জমি জবরদখলের অপচেষ্টা হয়েছিল সেটারও বিচার পায়নি তার গরু চুরি হয়েছিল সেটারও বিচার পায়নি গত আট মাস ধরেই কিন্তু এই কয়েকটি ঘটনা তাকে চরমভাবে মানসিকভাবে আহত করছিল আর সেই প্রেক্ষিতে তার ক্ষোভে মনের ক্ষোভে দুঃখে এবং তার যে মানসিক যন্ত্রণা এগুলির কারণেই কিন্তু সে নিজের মেয়েকে নিয়ে চেনে নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল মিশেলা ইকবাল এখন কি আসামিদের কেউ ধরা পড়েছে একমাত্র যিনি নারী সদস্য হালিমা বেঁচে আছেন তার সাথে কথা বলে এবং ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করে মানব অধিকার কমিশন চেয়ারম্যান কিন্তু দুটা কথা সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন ঘটনা তো এখানে যে কথাটা শুনলাম ধর্ষণ চেষ্টা এবং সেটা তো সবই জানি খুব প্যাপাথেটিক ব্যাপার যে হজরত আলী তার বাচ্চাকে নিয়ে সুইসাইড করলো তো আমরা আসলে এটা নিয়ে এটা আরও দীর্ঘায়িত হোক এটা আমরা চাই না আমরা চাই যে যত দ্রুত পারে আসামিদের ধরে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা হোক এটাই হওয়া উচিত মানবিক মর্যাদা সামাজিক ন্যায় বিচার এগুলো নিশ্চিত করতেই হবে সব হজরত আলী যে নিজেরা আত্মহত্যা করবে তা নয় অনেকে হয়তো দা নিয়ে অস্ত্র নিয়ে খুবে আমাদের উপরও এসে পড়তে পারে এই জন্য আমরা বারবার বারবার বলছি যে বিচার 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 সব জায়গায় যাতে বিচার ব্যবস্থাটা ঠিক মতো থাকে সব মানুষ যেন বিচারের কাছে যেতে পারে বিচার নিশ্চিত করতে পারে এটা যতক্ষণ আমরা ঠিক করতে না পারবো হজরত আলীদের দীর্ঘশ্বাস আমাদেরকে ছাড়বে না আর জীবিক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে জনমাজ কমল ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক শুভরাত্রি